大家好，今天教大家用小麦杆编这样一个小篮子。这个小篮子呢，编法非常简单，只有一个步骤。这是小时候我爷爷奶奶教我编的。现在正是收小麦的季节，收小麦的季节一般也是野果可以吃的季节，比如说黄果、黑果，还有渣子等。呃，这个渣子呢，应该是叫多伊果，但我们那边方言呢叫渣子。这些果子可以吃的时候，我爷爷奶奶就会用小麦杆给我编这样的小篮子。去山里面干活的时候，他们大人继续干活，我就提着这个小篮子去摘野果了。这个应该很多人都会编，嗯、呃，很多人呢都用它去摘过野果。今天我们来回忆一下童年，编这样一个小编之前先准备好剪刀和一把小麦杆，这个可以用秧草。或者其他的和秧草、小麦杆属性差不多的草来编，秧草编出来的效果呢，比小麦杆的还要好一些。我以前在老家的时候，经常用秧草编。大家见到秧草的话，也可以尝试一下。先拿出六根作为开头，这个呢不用六根也可以，可以七根、八根。不过我们通常都用六根，六根是最好编的，比六根低五根也可以，不要低于五根，四根就编不出来了。就记着，最少是五根，六根是最恰当的，多了呢无限。但六根编出来的效果最好，也是最好编的。然后把它一根一根的这样交叉搭起来，不用中心点啊，这个地方不用是中心点，就是随意的搭起来就行了。你还要故意给它错开一点，我们不把中心点放在这里，因为后面它有接头。全部放中心点的话，它的接头就在差不多的位置了，这样不好。好，就这样搭上去，用手紧紧的捏着它，这个手一定要把它捏紧了。然后呢，任意选取一根作为开头，随便选一根，我就选这根嘛。然后这样子转啊，逆时针，逆时针转边的手，这一根，呃，搭在第二根上，它是第一根。搭上来，搭上来就不用管它了。然后第二根搭在第三根上，搭上来不用管。第三根搭第四根，搭上来也不用管。第四根搭第五根，这个其实就是重复的。这个小篮子就一个步骤，真的就一个步骤。这个一二三四，第五根搭第六根，第七根，呃，第六根搭第七根。啊，就是这样搭就行了。你看啊，这一根这样搭过来，然后这根就不用管它嘛。下一下一根再搭，然后我转一个方向，好，这样子搭过来，这样子搭过来。呃，注意这里不要把它漏掉啊。这里还有一根，是第十二根，继续搭过来。好，一圈就完了啊。一圈就完了，后面的全部都是重复，这个真的全部都是重复。然后，这它又十二根，第十二根搭第一根，搭的时候我们不要把它拉紧，这里就是它会给它伸出去，就是它的距离一圈一圈的比上一圈长了，你就不用管它，这个直接这样搭过来就行了。那这样子搭，很简单，这个。就一直编着上去，不用把它拉紧啊，编着去就可以。编了差不多，你可以这样按一下，让它圆一点，它这个会不太圆。编到这里快没有的时候，拿一根新的接上来就行了。这个根比较细，你要看一下它能不能把这个套下去。好穿可以用剪刀剪一下，嗯，以前我爷爷奶奶给我编是直接用手啊，把它掐掉一截。这个呢，我们是编的时候用水泡一下，给它软一点
。以前在麦地里边的话，我们是找比较绿一点的，绿一点的呢，它不那么脆，因为在麦地里没有那个泡它的条件嘛。这个我们就往这里穿，还是一样的编法啊，就是编到不够接，编到不够接就行了。这个编法呢和编锅锅笼的方法很像的，只不过锅锅笼是越往上编它的口子越小，这个是越往上编它的口子越大。你看它的口子越大就对了。我们就是以相同的方式一直编，一直编，编到你想要的位置、想要的高度，或者是说这个麦秆已经纹了的时候啊。其实这里呢还可以往上编，我们继续往上面接麦秆就行了。不过我这里我觉得够了，你看这里也编不下去了，不想接了，我们就找一根比较软一点的麦秆，嗯、呃，把它。从这里面，因为这里面不能再继续编了嘛，太短了嘛，我们就从这里面这样穿进来。好，穿进来这一节呢，也放拢这里啊，这样放拢，然后用这根穿下一扣，这样穿把它拉紧就行了。这个来收尾啊，把它拉紧，就这样穿着过去，一小圈的，喏，从它的下一个穿拉紧。继续穿拉紧，再继续把它绑紧，就这样一直把它穿到这个地方。穿的这根纹了，到这里已经很短了，我们另外再拿一根就行了。啊，接着往它的这里穿下去啊。这地方，这里又放，这里，然后继续以相同的方式穿着过去。这里，好，这里呢就到头子了。到头子呢，我们可以这样再穿一下，把这些剪掉，这根藏起来就完成了。呃，我们还可以这样。绑在这里，这种绑着，这就是一个勺子，或者是以前的，如果小一点的话，就是以前老人砸的那种烟锅。我们小时候煮锅锅妈妈玩的时候，就会编一些勺子啊，编一些烟锅呀、啊，就用秧草和小麦秆编，用来玩啊。这个锅锅妈妈这样说有点奇怪，我都忍不住笑了，不知道普通话怎么说。这个呢的意思就是，一群小朋友在一起，假装。做饭，假装大人的生活，找一些野草啊，一些这样的小篮子、小东西玩，我们就把它叫做煮蝈蝈妈妈。好，我这个是要编小篮子啊，就不往这里绑了，继续从这里穿过去。然后这里不想穿了，这里后面直接剪它就行。这一根我们穿了，把它往这些别进去也可以，可以在它回来的这个地方打个结，这样呢它就稳了。打上一两个结。剪刀把这些多余的剪去，修剪一下，调整一下，然后再用一根或者两根做一个提手，简单的做一个。我们这样穿进去，出来打个结就行啊。两边都是一样的做法，找到对称位置，随便打结。
，如果是两根或者三根呢，这里可以扭一下。这边的结也打好后，这个小篮子就做好了。它是一个尖的，放不平稳。这个是我们用来野外摘野果的。所以它放的平稳，放不平稳无所谓，我们就这样提着，把摘的小野果放进去，能提就行了。如果要在家里面用的话，最后这里结尾你可以用一根线，用一根线绑着过去，它会更牢固。提手这里也可以换一种材料，这麦秆呢，它比较脆，不怎么牢固。这个虽然放不平稳，但是在家里面我们可以用来插花啊，这样挂起来还是挺好看的，挺适合的。这个其实还可以当鸟窝。这里找不到野果，不能装给大家看了。反正我小时候收割麦子的季节，每次家里打麦子或者去山里割麦子，我爷爷或我奶奶就会给我编一个。他们继续忙，我就提着这个小篮子去摘野果去了。好了，今天的内容就到这里了。